nhà tớ dùng điện từ mặt trời Tủ lạnh mình dùng điện từ nước Điều hoa nhà mình dùng điện từ gió Nhà em dùng sơn spec Hả? Spec? Ba nói công nghệ xanh Ego Spec Sơn spec chung tay vì một thế giới xanh Rời xa khỏi thành phố và những khu đô thị ồn ào náo nhiệt, hiện tại Ngọc Hân đang có mặt tại Sóc Sơn, ngoại ô thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một công trình mang dáng vẻ mộc mạc, bình dị nhưng cũng không kém phần tinh tế. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những giải pháp xanh được ứng dụng trong công trình này nhé. với những ý tưởng được kiến trúc sư phát thảo hoàn toàn bằng tay, mang cảm hứng từ sự mộc mạc cùng những vật liệu xanh đầy thú vị. Hãy tiếp tục cùng MC Ngọc Hân khám phá. Anh hiếu này, ngôi nhà ở một cái vị trí có thể nói là không xa trung tâm Hà Nội à, quá nhiều và anh nghĩ rằng nó rất là phù hợp để cho cả gia đình mình có thể nghỉ dưỡng vào mỗi dịp cuối tuần đúng không ạ? Khi bắt đầu xây ngôi nhà thì mục tiêu của ngôi nhà nó sẽ là là second home tức là nó là ngôi nhà thứ hai là Mọi người vẫn sống ở bên Hà Nội nhưng cuối tuần thì sẽ về đây ở à, Chính vì thế cho nên là khi bắt đầu quy hoạch chung của mảnh đất Thì đã tính đến ngay một yếu tố là làm thế nào để giữ được nhiều nhất cây xanh Bởi vì nó là một cái vườn vải sẵn Vậy là cái ngôi nhà này diện tích nó sẽ được từ đâu đến đâu để nó giữ được từng gốc vải một Ôi, em rất là thích cái, cái con đường nhỏ này Và nó khiến cho em liên tưởng đến giống như cái con đường mòn Và dẫn đi vào những cái uh, nơi mà rất là thú vị vậy Thì uh, chúng ta vẫn nhỏ bé trong thiên nhiên mà Cho nên là khi thiết kế cái này thì mình cũng muốn là Mọi người đã về đến đây rồi Tức là tất cả những cái um, không gian rộng lớn hết ngoài kia đi Chúng ta sẽ về để từng lần theo từng bước nhỏ của con đường này thôi Đặc biệt là ở ngôi nhà này thì mình dùng khá nhiều cái những cái vật liệu mà ở đấy thì à, mọi người đã từng bỏ đi rồi Ví dụ như là à, bức tường hàng rào xung quanh ngôi nhà này Tức là mình có lấy từ một cái gọi là đống rác xây dựng à, Của một cái nhà máy xi măng Thì đây là những cái mẫu tép của những cái, những cái, cái mẫu xi măng đấy Và bây giờ thì nó lại là cái thứ để cho cây leo được bám lên rất dễ dàng Và cái hàng rào cây đấy thì được tính những cái khe hở ấy, để Để mỗi khi mà gió đông về á thì lại tức là gió đông bắc về hướng về thì cũng được cản lại một tí à đó như vậy còn gió nam thì lại được xuyên vào nhà ừ, chúng ta tính toán là sắp đặt dựa trên cái vị trí hướng của ngôi nhà đúng không đúng rồi vị trí địa lý và hướng của ngôi nhà cái hướng gió à, một cái nữa à, cũng rất đặc biệt đó là cái mái của ngôi nhà này cái mái ngôi nhà này thì có một lần mình mình sang bát tràng thì mình thấy là ngày xưa thì tất cả những cái đường ống bằng sành thì dùng trong trong kiến trúc rất nhiều trong xây dựng rất nhiều thì họ để dùng để làm thoát nước mưa à, Và bây giờ thì không ai dùng cái đấy nữa Bởi vì vật liệu thay thế rất nhiều rồi Thì mình mới quyết định là dùng cái cái ống nước mưa bằng sành đấy Xong là về thì xẻ đôi nó ra à, Và dùng để toàn bộ làm cái mái cho tất cả những cái ngôi nhà xung quanh này Bởi vì cái vật liệu sành thì nó vốn nó vốn rất thân thiện Bởi vì nó, nó, nó là đất nông mà Và khi cái nắng của mặt trời mà chiếu xuống ấy thì nó cũng giảm cái nhiệt lượng Tức là ngôi nhà này nếu mùa hè gần như không phải dùng điều hòa wow, Mát về mùa hè và ấm vào mùa đông đúng không ạ? Đúng rồi ừ. Thì cái cổng chào này là một cái cổng mà cũng khá đặc biệt ừ. Ngày xưa khi bắt đầu cái mảnh đất này được xây dựng thì rất nắng bởi vì mùa hè Vì đây ở quê cho nên là chưa có cái nước của thành phố về tận đây ừ. Thì bọn mình bắt đầu với tính đến cái việc là phải có một cái bể nước Mà để cung cấp cho toàn bộ cái, cái khu vườn này Cái cổng này thì cũng chính lại là một cái bể ở phía trên À, thì cái bể nước này có một cái chức năng thêm nữa là là để lọc 6 lớp để uh, khi mà từ nước đến khoang lên sẽ lọc ra cái nguồn nước sạch hơn và bắt đầu với bơm lên từng căn nhà một. Ừ, quả là một cái giải pháp rất là sáng tạo và có nhiều công năng cũng như là tác dụng phải không anh? Bắt đầu từ những cái lối đi rất là nhỏ này thôi cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là nó rời xa tất cả những cái gì rộng rãi, to lớn và sâu bồ của thành phố để có thể sống chậm lại bước đi trên những cái con đường mòn như thế này. Làm cái lối nhỏ lại để cho ta gần nhau hơn 
à, tới ai đi cũng cảm thấy dễ chạm vào nhau hơn một tí à, mời hân à, đi vào trong kia chúng ta sẽ tiếp tục khám phá xem còn gì nữa dạ. Đi vào đây. Đặc thù là vì là không gian nhà nghỉ cuối tuần ấy, Cho nên là tất cả sẽ được tiếp cận với thiên nhiên nhiều nhất Tất cả những hướng cửa, hướng ánh sáng Thì đều cũng uh, chọn cái lối là cho mọi người được tiếp cận nhiều các hướng khác nhau Về cái vật liệu mộc mạc thì uh, bình thường chúng ta sẽ từ cái nhỏ nhất như là cái một cái mắc áo chẳng hạn Thế thì uh, thay vì một cái mắc áo được làm bằng kim loại hay là một chất liệu nhựa thì mình có sử dụng là những cái cành cây đã khô đã đã bỏ đi rồi à, sau đó thì lại được à, cắt ra à, và đóng lên trên tường để làm để những mắc áo mình cũng muốn là có bàn tay của mình đúng nghĩa là xây dựng ngôi nhà và hơn thấy là cái cái một bức tường mà nó mộc mạc như này nó cũng mang lại cái sự gần gũi hơn à, và đây là chính là à, do tay mình tự xây cái bức tường này lên và em thấy rằng là ngay cả sàn nhà thì anh cũng không sử dụng những cái gạch lát mà có sẵn hoặc là bóng bẩy mà anh đã sử dụng một cái loại vật liệu cũng rất là đặc biệt à thì cái sàn nhà này là không bị quá nhiều cái vật liệu như là gạch kính hay là gạch bóng gạch men thì nó cũng 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 làm cho cái việc là một là cái phần cái tiếp xúc bề mặt thì nó giảm được cái việc là tiếng vang và trong một cái không gian như thế này thì em thấy rằng là anh cũng chia cốt cho một cái sàn ví dụ như là ở đây thì là một cái sàn rất là phẳng thế nhưng mà ở trên kia thì lại là một cái cốt nhà cao hơn và đó cũng là một trong những cái dụng ý trong cái việc thiết kế của mình phải không ạ? Thứ nhất là cái khu vườn thì thường nó sẽ có độ ẩm cao hơn thì trên cái bậc cái bậc thì nhà nó sẽ lên vài cốt khác nhau để thứ nhất là để uh, xử lý cái việc thời tiết uh, thứ hai nữa là để xử lý cái tầm nhìn tức là ở mỗi một không gian thì mọi người có những tầm nhìn khác nhau hơn và đấy cũng là cái yếu tố mà để cho mọi người không bị buồn không bị nhàm chán ở trong à, cái không gian phẳng và cái không gian mà ở bên cạnh đây thì à, để cho mọi người thay vì việc phải ngồi bàn thì mọi người sẽ ngồi à, theo à, ngồi bệt không gian cầu thang này cũng khi mà thiết kế thì mình cũng cố gắng làm sao để có cái diện kính lớn và để cho ánh sáng được vào nhà hơn à, bên cạnh đến nữa thì mình cũng trang trí một vài cái cây chuối mà có cái độ cao lớn hơn để vừa là cho mọi người được nhìn từ các không gian khác nhau ra cầu thang và cảm giác của cái việc là thiên nhiên nó được sát ngay mình như vậy À, anh có biết không? Em nhìn như này và tưởng tượng thấy đây giống như là một cái bức tranh thiên nhiên khổng lồ và có những cái bụi chuối, có hình ảnh xa xa thì là những cây dâm bụt cũng như là những loài hoa ngũ sắc nó tạo nên một cái bức tranh thiên nhiên rất là tuyệt vời và lại đem lại cả ánh sáng. Đây là không gian uh, sinh hoạt chung cho cho căn nhà. Khi mà mọi người vui chơi ở dưới khu vườn và tiếp cận không gian thiên nhiên thì ở trên này lại là một cái không gian khác uh, cũng được uh, trổ những cái ô cửa rộng để tiếp cận được thiên nhiên và tầm quan sát tốt hơn. Có một cái điều rất là đặc biệt và nó khiến em cảm thấy thú vị đó là ở tầng 1 thì chúng ta thấy là cái trần nhà nó rất là vừa phải thế nhưng bước lên tầng 2 thì sẽ không thể tưởng tượng được rằng là ở trên đây nó lại có một cái cốt à, trần nhà cao như thế và nó khiến cho một cái không gian được mở ra và khiến cho mọi người cảm thấy rằng là giống như vừa khám phá được một cái điều gì đấy mà không thể đoán định trước được. À, cái việc trần cao này nó cũng cũng là một giải pháp trong trong kiến trúc xanh về đối lưu khí tức là khi cái nhiệt lượng ở trong một ngôi nhà ấy, mà cái, cái phần khu bếp là cái khu mà tỏa nhiệt lượng rồi là cái việc là các năng lượng khi mà mở cái ô cửa thì cái phần đối lưu khí đấy nó được phải được uh, nguyên tắc là khí lạnh ở dưới và khí nóng sẽ bay lên thế thì nó cần một cái khoảng đệm để uh, cái luồng khí nó bay lên và được tỏa đi cái tầng 2 này thì có uh, từng cái khu vực một ví dụ như là khu uh, phòng ngủ master thì cũng có một không gian đệm uh, một ban công rất rộng
vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với kiến trúc sư Đào Đức Hiếu, là một người rất là có kinh nghiệm trong cái việc sử dụng những cái vật liệu xanh, vật liệu đến từ môi trường. Nhưng mà bên cạnh đấy thì những cái vật liệu đấy nó cũng có một cái đặc điểm là nó có cái sự mộc mạc, thậm chí là xù xì và thô ráp nữa. Vậy thì anh có một cái kinh nghiệm nào để có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng và sử dụng nó như là những cái vật liệu hàng ngày sinh hoạt trong đời sống mà không khiến cho người dùng cảm thấy nó bị khó ứng dụng không ạ? À, khi mà sử dụng cái những vật liệu mà mình gọi là thô mộc ấy thế thì có một cái nguyên tắc cũng rất đơn giản thôi đó là hãy để đặt những cái vật liệu thô mộc đấy trên một cái gì đó được nhãn phẳng tức là ta có tính trong kiến trúc thì nó có tính gọi là tương phản thế thì tương tất... phản về chất liệu phải không anh đúng rồi thế thì giữa cái thô mộc và những cái vật liệu phẳng và những cái mảng tường lớn nếu mà mình những không gian lớn mình đặt những cái vật liệu như vậy thì làm sao để nó có tính tương phản thì chắc chắn nó sẽ trở thành tinh tế xin cảm ơn anh hiếu về những tư vấn cũng như là những chia sẻ hết sức chân thành vừa rồi và chương trình cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh Cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ và tư vấn về cách sử dụng vật liệu xanh của kiến trúc sư Đào Đức Hiếu đã khép lại chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Sunspec đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Khán giả hãy gửi những bức ảnh đẹp về không gian của mình để có cơ hội trở thành người may mắn nhận giải thưởng trong tuần. Ngoài ra, vào mỗi tháng, Ban tổ chức cũng sẽ chọn ra 3 khán giả có lượt like và share ảnh nhiều nhất để trao giải nhất nhì ba. Danh sách đoạt giải thưởng Trung Quốc sẽ được công bố trên fanpage Nét Xanh trong kiến trúc này. Sơn Spec hân hạnh đồng hành cùng chương trình.